Hola, espero que estés del mejor. El día de hoy vamos a aprender inglés con una canción cortita, bonita y sobre todo excelente para comenzar a entender tus primeras canciones en inglés. Primero la escucharemos sin ningún tipo de ayuda para ver cuánto la puedes entender. Después la escucharemos de nuevo y analizamos letra para que la entiendas por completo. Y finalmente la escucharemos una vez más ahora que ya sabes todo lo que dice. Si deseas más clases como esta, dímelo y con mucho gusto haré más. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. Primero, solamente la escucharemos para que veas cuánto la puedes entender. Ponte cómodo y disfrútala. Ahora vamos a analizar su letra y veremos algunos datos interesantes para que ahora sí la entiendas por completo. Pierdo la respiración cada vez que te veo. Comenzamos con una palabra genial, whenever, que significa cada vez, siempre que o cuando sea. Robaste mi corazón, ¿qué es lo que haces? 
Si observas bien, la T de what suena como un R suave al decir what is. Esto se debe a que cuando la T se encuentra en medio de dos vocales, sonará como un R suave para hacer más fluidos a la hora de hablar. Mi vida era gris hasta que le agregaste colores. Aquí tenemos una contracción coloquial, till, que es la contracción de until, que significa hasta. Como la luna necesita el sol, no nos importan los demás. Por si no lo sabías, la palabra like, además de ser el verbo gustar, también puede significar como. Incendiaste mi mundo. Eres el deseo de mi corazón. Recuerda que la palabra heart se pronuncia con una A y no con una E. Heart. Solo quiero amarte. Solo quiero abrazarte. Aquí tenemos una palabra genial. Wanna, que es la contracción de want you. Y significa querer. Solo quiero estar contigo hasta que envejezcamos. En esta parte tenemos un fresco genial, Grow Old, que significa envejecer. Por favor, dime que te quedarás o llévame lejos. Aquí la palabra you es la contracción de you will. Recuerda que will es el auxiliar que convierte nuestros verbos a futuro. Te quiero a ti para mí sola todos los días. En esta parte tenemos una palabra genial, myself, que significa yo mismo o para mí mismo. Incendiaste mi mundo. Para esta parte ya nos dimos cuenta que es una canción de amor y probablemente la pareja ya no se encuentra juntos o están alejados. No sé qué haría sin ti. Aquí tenemos una palabra muy interesante, I'd, que es la contracción de I would. La palabra would es la que convierte a nuestro siguiente verbo con la terminación ría, como comería, jugaría o en este caso haría. Me hace sonreír. ¿Qué es lo que haces? En esta parte tenemos un verbo genial, make, que significa hacer. Mi vida era gris hasta que le agregaste colores. Aquí tenemos una palabra interesante, life, que significa vida. Como la luna necesita el sol, no nos importan los demás. En esta parte, si observas bien, la palabra da tiene dos pronunciaciones. La primera es da cuando su siguiente palabra inicia con una consonante. Y la segunda es 
Di cuando su siguiente palabra inicia con una vocal. Incendiaste mi mundo. Eres el deseo de mi corazón. En esta parte tenemos una palabra muy interesante. Desire, que significa deseo o anhelo. Solo quiero amarte. Solo quiero abrazarte. Un dato interesante es que la palabra love, además de significar amar, también puede significar querer. Solo quiero estar contigo hasta que envejezcamos. En esta parte tenemos una palabra muy común, just, que significa solo. Por favor, dime que te quedarás o llévame lejos. Aquí tenemos un fresco original, take me away, que significa llevarme lejos. Te quiero a ti para mí solo todos los días. En esta parte tenemos una frase genial, every single day, que significa todos los días. Incendiaste mi mundo. Aquí tenemos un phrase verb muy interesante. Set on, que significa encender. Solo te quiero a ti. Solo te necesito. En esta parte tenemos dos verbos muy comunes. Want, que significa querer. Y need, que significa necesitar. No sé lo que haces, solo te quiero a ti. Nuevamente podemos ver que la T de what suena como una resuave porque se encuentra en medio de dos vocales. Yo solamente te necesito. No sé qué es lo que haces. A partir de aquí se repite la canción. Y eso es todo lo que necesitas para poder entenderla. Ahora que ya sabes lo que dice, es momento de que la vuelvas a escuchar y ahora sí, la disfrutes por completo.
I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single. Eso ha sido por la clase del día de hoy, no olvides comentar si te gustaría más clases como esta, me apoyarás mucho dejando like y compartiendo para llegar a más personas, sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.